মাদকের মতন ভেজাল এখন সর্ববিস্তৃত আমরা যেখানে যাই বাজারে যাই কোনো খাদ্যই ভেজাল ছাড়া আমরা পাই না মাঝখানে ফরমালিনের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল পেস্টিজিদের অভিযান চালানোর পরে আমরা মনে করলাম বোধহয় ফরমালিন দূর হয়ে গেছে কিন্তু এখন দেখছি কেমন মতো মাছে নয় আজকে ফরমালিন ফলেও ফরমালিন বিভিন্ন জায়গায় ফরমালিন ফরমালিন তো বটেই পাশাপাশি এই জ্যৈষ্ঠ মাস মধুমাস আমরা আম খাবো লিচু খাবো কাঁঠাল খাবো কিন্তু আজকে আমরা দেখি সেই আম কারবাইট দিয়ে পাকানো হচ্ছে এবং এর ফলে সরকার বাধ্য হয়ে মন কেবল আম তা ধ্বংস ধ্বংস করছে এর ফলে কেবল ওই চাষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাই নয় যারা এই মধুমাসে ফলের জন্য অপেক্ষা থাকেন তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কারণ একই সঙ্গে সরবরাহ যখন কমে যায় তখন দাম বেড়ে যায় অন্যদিকে আমরা দেখি যে আমাদের দেশের বিভিন্ন স্তরে আমাদের ওষুধ থেকে শুরু করে আমাদের কি বলে বিভিন্ন খাদ্য থেকে শুরু করে সব খেতে ভেজাল ওষুধের ভেজাল কী পরিণতি নিয়ে আসতে পারে সেটা আমরা জানি আজকে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে যেতে পারে অন্যদিকে আজকে খাদ্যের ভেজাল আমাদের শারীরিকভাবে অসুস্থ করে দেয় আমরা জানি যে আমাদের দেশে সম্প্রতি ক্যান্সারের বিপুল বিস্তৃত ঘটছে আমাদের বিশ্বগত অভিমত যে আমাদের খাদ্যের এই বিভিন্ন ভেজালের কারণে এবং খাদ্যাভাসের ক্ষেত্রে আমরা যাতে অভ্যস্ত এর কারণও অনেকখানি এই ক্যান্সার এর কারণ ক্যান্সার ডায়াবেটিস ইত্যাদি যে রোগ ছড়িয়ে পড়ছে তার একটা বড় কারণ আমরা সুষম খাদ্য আমরা খেতে পারি না এবং সুষম খাদ্য খাওয়ার ক্ষেত্রে এসে এই ভিজালের প্রশ্নটি বারবার চলে আসে কারণ এখন মানুষ ভয় আর ফল খায় না ভয় আর মাংস খায় না ভয় আর মাছ খায় না কিন্তু সেটা না খেতে চলবে না এমনকি ডিম নিয়েও কথা চলে এসছে যে আর্টিফিশিয়াল ডিম বাজারে এসছে এটা যদিও কোনো তথ্যভিত্তিক নয় তারপরও মানুষের মনে আজকে একটি আতঙ্ক বিরাজ করছে সরকারের তরফ থেকে ভেজাল বিরোধী অভিযান চলে বিশেষ করে রমজান মাসে এই ভেজাল বিরোধী অভিযানটা আরও দৃষ্টিগোচর হয় কারণ রাস্তাঘাটে ফুটপাথে ইফতারের দোকান বসে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টগুলোতে সেই রাতের পচা খাবার রেখে দেওয়া হয় এই সম্প্রতির সময় আমরা দেখলাম যে আজকে সেই যে খাদ্য নিরাপত্তার যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তারা অভিযান চালিয়ে নিচের স্তরের রেস্টুরেন্ট তো বটেই উপরের স্তরের রেস্টুরেন্টে তারা খুঁজে পেয়েছে যেখানে তাদের সেই প্রস্তুতকৃত খাওয়ারের মধ্যে কাপড়ের রং তারা মিশিয়েছে এই ঘটনা ঘটেছে আমরা জানি সামনে ঈদ আসছে এই ঈদের সময় আমরা দেখবো যে সেবাই যেটা তৈরি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ কেমন নয় সেই সেবাইয়ের মধ্যে নানা ধরনের নানা রং সেখানে দিয়ে দেওয়া হয় আমরা দেখি যে হলুদ বাজারে বিক্রি হয় যে মরিচ বাজারে বিক্রি হয় উভয় ক্ষেত্রে সেই মরিচের মধ্যে সেই হলুদের মধ্যেও ভেজাল মিশিয়ে দেওয়া হয় তাই কেবল তাই নয় আমাদের যে উৎপাদিত পণ্য যেগুলো রয়েছে শিল্প খাদ্য যে উৎপাদিত পণ্য যে খাদ্য উৎপাদন যেগুলো হয় সেই পণ্যগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা একে অবশ্য দেখি আপনি জানেন যে আমি আগেই বলেছি যে ভেজাল বিরোধী আইন আছে মোবাইল কোড আছে কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয় সম্প্রতি সময় সরকার বিএসটিআইকে আর তার আইনকে আপডেট করেছে যেখানে পণ্যের মান নির্ধারণ করে পণ্যের গায়ে সেই সিল দিয়ে দেওয়া হবে এবং সেই পণ্য আজকে তার ডেট অফ ম্যানুফ্যাকচার ডেট অফ এক্সপায়ারি এগুলো তার গায়ে লেখা থাকতে হবে এমনকি পণ্যের দাম গায়ে থাকতে হবে আজকে তাই আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে সরকার তো ব্যবস্থা নিচ্ছে আইন তো আছে কিন্তু আমরা যারা সমাজের মানুষ আমরা যারা সাধারণ ভোক্তা আমরা যারা সাধারণ বিক্রেতা আমাদের তো একইভাবে সচেতন হতে হবে যে আমরা ভেজাল খাব না ভেজাল দেব না ভেজাল জিনিস বেচব না এই ধরনের বিষয় যদি আমরা সচেতনভাবে আমাদের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি তাহলে পরে আমি মনে করি এই ভেজাল সরবরাহের ক্ষেত্রে তখন তাদের যে আগ্রহ বা তাদের যে উদ্গ্রীবতা এটা কমে যাবে এবং মানুষ নিশ্চিন্ত করে তারা তাদের খাবার খেতে পারবে তাদের পরিধান করতে পারবে তাদের সব কিছুই আজকে সুস্থ এবং সুন্দর হবে এবং আমরা অনেক 
অসুখের হাত থেকেও বেঁচে যাবো